የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከዝግጅቱ ተመልሰናል እንግዲህ እነሄን የመሰሉ ተከታታይ የሆኑ ዝግጅቶችን በተከታታይ በሚኖሩ መርሃግብሮች ላይ ለማቅረብ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ጥረት እናደርጋለን እንግዲህ በቅዱስ ወንጌል ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ ስትኖሩ በአለም ብዙ መከራ አለባችሁ ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 33 ላይ ተናግሯል በዚሁ መሰረት ክርስቲያኖች በክርስቲናችን ምክንያት ብቻ መከራ በአለም ላይ ሊደርስብን እንደሚችል ያሰብን የተረዳን እንኖራለን በየትኛውም ዓለም በየትኛውም ዘመን የተነሱ ክርስቲያኖች በዚህ ዓለም ባሉ አላውያን ነገስታት እና መናፍቃን ልዩ ልዩ መከራ ይደርስባቸዋል ነገር ግን መከራውን በጽናት የሚያሻግር እግዚአብሔር አምላካችን ከመከራው በኋላ የሚገኘውን የዲላ ክሊል እና ክብርን ያቀዳጃል እና እንግዲህ በሀዘን ለተጎዱ ቤተሰቦቻቸውና ወገኖቻችን ሁሉ መጽናናትን እግዚአብሔር አምላካችን ያድለን ዘንድ እየተመኘን ላረፉትም መንግስተ ሰማያትን ያዋርስልን እንላለን ቀጣዩ ዝግጅታችን የጥያቄው መልስ ነው እንግዲህ ይሄ ወቅት ደግሞ የሱባይ ወቅት ነው የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ባለትን ሳይዋ እርገቷ ይገለጥላቸው ዘንድ ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት ሁለት ሱባይ በመያዝ የመቤታችን ትንሳይ ተገለጠላቸው ነው በዚህ ምክንያት ምእመናን በየዘመኑ ከናሴ 1 እስከ 16 ድረስ ሁለት ሱባይ በጾምና በጸሎት እናሳልፋለን ሱባይን የተመለከተ ጥያቄ የዛሬው የጥያቄ ወመልስ የመነሻ ምክንያት ነው ስለዚህ በዚህ ጥያቄ ላይ መነሻ አድርጎ ሳምንት የተሰጠውን ክፍል አንድ ትምርት የሚከተል ሁለተኛው ክፍልና የመጨረሻው ክፍል ከዚህ በኋላ ይቀርብላችኋል ዝግጅቱን በጥሞና እንድንከታተል እንጋብዛለን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አይሆን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ባለፈው ሳምንት በነበረን የጥያቄው መልስ መራግብራችን ክብል ሰታ ለማርያም ጾም ጋር ታይዞ ከመእመናን የደረሱን ጥያቄዎች ላይ ትኩረት አድርገን በመመራነ ቤተክርስቲያን ክፍል አንድ ምላሽ ማቀረባችን ይታወሳል ክፍል ሁለት ይከተላል ምላሽ የሚሰጡን መጋቢ ሚስጥር ቀጻላ ፈንቴ በቀጨኔ ደብረ መዳኔት መዳኔ ዓለም ቤተክርስቲያን የቅኔና የሐዲስ ኪዳን ትርጓሜ መመር እንዲሁም መጋቢ ሚስጥር ፈቃዱ አረጋ በደብረ ገሌላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል የስብከት ወንጌል ክፍል ሐላፊ ይሆናሉ። በፍልሰት አለማርያም ጾም ወቅት በርካታ ህፃናት ወደ ቤተክርስቲያን መተው ቅዱስ ጋውን ክብር ደሙን የሚቀበሉበት ወቅት ነው እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶችም እንደዚሁ ንስሐ ገብተው ከንስሐ አባታቸው ጋር ተነጋግረው ቀኖናቸውን ተቀበለው በንስሐዮት ውስጥ እየተመላለሱ ለቅዱስ ጋው ለክብር ደሙ የሚበቁበት ወቅት ነውና በተለይ ህፃናት ላይ ትኩረት ብናደርግ ህፃናት ብዙ ጊዜ ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣሉ ቅዱስ ጋውን ክብር ደሙንም ይቀበላሉ ነገር ግን ለማደርገው የሚገባ ጥንቃቄ አይኖርም ወይ በተለይም ቤተሰብ ቤተሰብ ለነዚህ ህፃናት ሊያደርግ የሚገባው ጥንቃቄ ምን መሆን መቻል አለበት ከመቁረባቸው በፊት እንዲሁም ደግሞ ከቆረቡ በኋላ ሊኖራቸው የሚገባው ነገር ቤተሰብ ያለበ ሐላፊነት አለበትና እዚህ ላይ ማብራሪያ ቢሰጡኝ መጋቢ ሚስጥር አንተ ያጣነው ለህይወት መልሰን ያገኘ ነው በድንግል ማርያም ነው ህይወታችን ነን የህነታችን ነን መሰረት እንደመሆን አመጣን ምእመናን ከልብ ይወዷታል ከልብ ከመወደዳቸው የተነሳ ካዛውንቱ እስከ ወጣቱ ከሴቱ እስከ ወንዱ ከተማሮ እስከ ካው ተማሮ ድረስ ያን ጊዜ ሁሉ ምስ ላይ ዝግጁ ነው እና ህፃናትም ወደታችንን ከመወደዳቸው የተነሳ በዚህ ቀን እነሱም ቆርቦ ይጠይቃሉ ወላጆች ሳይሆኑ ልጆቹ ቆርባሉ ይላሉ ጓደኞቻቸው ሲቆርቡ ይላሉ እና ይሄ የሚበረታታ ሆኖ ግን አቅማቸውን የሚፈትን መሆን የለበት ምኑት ለማናገር አንድ ህፃን እስከ 9 ሰዓት የነጽም አቅሙ ማይፈቅር ከሆነ ግድ ሰኞ ማክሰኞ ረው ሐሙስ ካልቆረፉ ብሎ ማስገደድ ወይ ደግሞ እሱ በስሜት ቢገባበት ሊሸነፍ ስለሚችል የህፃናት መቆረቢያ ጊዜ ተሐሰውበት ቤተክርስቲያንን ማስፋ ምእመናንም ተነጋግረውበት 
ከአጽዋማት ቅል ቀውር ቀዳመ ቢሆን ጾሞ ልጅ ጾሙ እና ባት ጸናት ልክ እስከ 9 ሰዓት የቆየት አቅም ላይ ኖራቸው ይችላል ለነሱ 76 ሰዓት በጪ ነው ትልቁ ነገር እነሱ ጾሙን እንዲያስቡ ጾሙን እንዲለማመዱት ማድረግ ነው እንጂ እነሱም በጾም መቅጣት አይደለም በቤተክርስቲያን አላማው እነሱም በጾም ማዳገም አቅም ማሳጣት አይደለም ግን እየተማሩ እንዲያርጉ ሰባት አመት በኋላ ያሉ ህፃናት አረረሩን እየጾሙ ስለ ሃይማኖት ስለ ስነ ምግባር ያጠኑ አብራቸው እንዲያድግ ለማድረግ ነው ቤተክርስቲያንና ወለው ፈተና እንዳይሆንባቸው ይሄንን የመቅረባ ሰዓት ማመቻቸቱ የተመቸ ነው በየስባለው ሁለተኛ ህፃናትን ጾሙን ብቻ አይደለም ማስተማር ስነ ምግባርን ማስተማር ወላጆቻቸውን ማክበር ጓደኞቻቸውን ማክበር ፍቅር ማስለመድ ስለ ሃይማኖታቸው ማስጠናት እግረ መንገዱን ሃይማኖታቸውን እንዲያውቁ ማድረግን ተገቢ ነው በየስባለው ብቻ ጾሙን አንጠልጥለን ከሆነ ትርጉም የለውም እግረ መንገዱ ስለ ሃይማኖታቸው ማጥናት ሃይማኖት ማለት ምን ማለት እንደው ማንን ማመን እንዳለባቸው ስለ መንገታችንን ስለ ቅዱሳን ገድላቸውን ድርሳናቸውን ይሄንን መንገር መንገታችንን እንዲ እንዲያርጋለች የተጾምበት ምክንያት ይሄ ነው እናንተ መጽሙ ይሄን በረከት ይታገኙ ነው ብሎ ስለ መንገታችን ገበጻ ሊደረግላችሁ ይገባል በየስባለው ምክንያቱም በእነሱ ላይ የሚሰራ ስራ በቤተክርስቲያኒቱ መሰረት መጣል ነው የተክርስቲያን ተረካቢዎች እንደመሆናቸው እምነቱን የሚያስቀጥሉት እንደመሆናቸው መጠን ከልጅነታቸው ስለ እምነታቸው ስለ ስነ ምግባራቸው ሰው ማክበር ከሰው ጋራ በፍቅር መኖር ስለ የተክርስቲያን ክብር ስለ ሃይማኖቱ ስለ ስራቱ እግረ መንገዱን ያጠኑ እንዲያርጉ ወላጆች ጥብቅ አደር አለባቸው በእያስባለው ካለነ በስሜት ነው እየጾሙ ማለት ሰው ያዩ ነው ማለት ነው የሚጾሙት እንዲያመሆን እንዳይሆን ሌላው ከመቅረባቸው በፊት ወዳታቸው ያልሆነ ነገር እንዳይልኩ ገላቸውን አጥቦ ልብሳቸውን አንጽተው ትምርተ መስቀል አላብ ሰው ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን ሲያም ሲገቡ እንዳይረብሹ እንዳለማዩ እንዳልሆነ ይሄንን በደንብ ሊነግራቸውና እዛ በሥራት ቆሙ በሥራት አስቀድሰ በሥራት ቆረው እንዲመጡ ትምርት ያስፈልጋቸዋል ይሄ ካልሆነ ጻና ተገምዲ በቅዳሴ ጊዜ የትም የትም ሲሉ እንዴት አይነት መቅሰፍት እንደደረሰባቸው አንዳንዴ በዚህም እንዳና ጎዳቸው በላውቁት ነገር እንዳይጎዱ ለዚህ ወላጆችን የቤተክርስቲያን ምህራን አደር አለባቸው በተለይ እኛ ካራ ካመት ከ50 አመት በላይ ያሉ አባቶች ባንክራቸውን ባንነግራቸውን ያውቁታል በልንድ አጥንተውት መጣው ለቤተክርስቲያናቸው ጉዳይ ከዛ በኋላ ምን የሚያመልጡበት መንገድም የላቸው ህፃናት ላይ ግን በተነከረ ሁኔታ ከትምርት ጀምሮ ከስነ ምግባር ጀምሮ ዛሬ ህፃናት ኮላጆቻቸው ነው ያከብሩ አባቱ ሲመጣናቱ ሲመጣ ሶፋውን ተመርኩዞ ቆጮ ብሎ ቀና ብሎ የሚያይ ነው እንደም እናት አባት ናቸው ሰላምታ የሚሰጡ ለልጅ እንዲ በሥራት ቆሮ እንደመለሱ ማድረግ የላጆች ድርሻ ነው በእያስባሉ ከተመለሱም በኋላ በሰውነታቸው እንዳይደና ጥሩ ጨዋታ እንዳይሄዱ እነዛ የክርስቶስ ስጋና ደም ገላቸው ጋር ተዋህዷልና ቢያንስ ያንቀና አክብረው እንዲያሩ በስራት ወስደው ቤታቸው በስራት እንዲያመሹ ራሳቸውን ተጠብቀው እንዲያመሹ እንዲማረግ ይገባቸዋል እንጂ የህፃንነት ጸባይ ዟቸው ወደ ኳስ ጨዋታ ወደ ተላየ መንገድ እንዳይሄዱ ይሄም አንድ ሁለተኛ ሊተበቅ ሊደረግ የሚገባው ስራት ነው በእያስባለው ወደ ሰው ሊደረግላቸው የሚገባው ጥንቃቄ ምንድነው ስንል መጀመሪያ ህፃናቱ ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ እንዳለባቸው ቤተሰብ መግፋፋት አለበት ትልቁ ነገር ያው በንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ማንኛውም ልጅ ካደገ ነገም መጀመሪያ ራሱን ቀጥሎ ቤተሰቡን ከዚያም ወገኑን ሀገሩን መርዳት የሚችልበት ነገር ይኖራል ምክንያቱም ሃይማኖት ሁሉ ጊዜ የሚያስተምረን ነገር ቢኖር ምንድነው መፍራት ያለብን ነገር እንዳለ እምን ፈራው ነገር ደግሞ በፍቅር እምን ፈራው ነገር ደግሞ በአባትነት እምን ፈራው ነገር ደግሞ ስለተደረገለን ነገር በሙሉ በማሰብ እግዚአብሔርን መፍራት እንዳለብን ትልቁ የጥበ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነውና ስለዚህ ህፃናት ሁሉ ግዜ በቤታቸው ከሚያሳልፉበት ግዜ ልክ በቤተክርስቲያን ሄደው ግዚያቸው እንዲያሳልፉ እንዲያደርግ ቤተሰብ በዚህ ነገር ላይ ትልቁ ሐላፊነት መውሰድ አለበት ምክንያቱም የሚገባውን ጥንቃቄ ህፃናቱ ወደ ቤተክርስቲያን እንዲሄዱ እንገፋፋ ሲሆን ህፃናቱ በንፈሳዊ ህይወት እየጎለመሱ ያደጉ ይላሉ ማለት ነው ስለዚህ ነገም ወደ ተሻለ ደረጃ ሲደርሱ ከፍ ወደ አለ ድምን ሲደርሱ በንፈሳዊ ህይወት በሰጋዊ ህይወት በሁለቱም ተጠበው ያርጋሉ ማለት ነው ይሄ ነገር እንዲሆን የመጀመሪያው ወደ ቤተክርስቲያን ህፃናት እንዲመጡ መገፋፋት አንዱ የቤተሰብ አላፊነት ነው ሊደል ከቤተሰብ ህፃናቱ ማግኘት ያለባቸው ሁለተኛው ቤተክርስቲያን ሲመጡ ደግሞ እንዴት ሆነ ወንጣት እንዳለባቸው 
እነዚህ ያነ መንገዶች ቀደም አባታችን እንዳስቀምጡት አሁን እንዴት ወንጣት እንዳለባቸው መንገዱን ማሳየት ነው መመሽን ሐዋርያትም ወደሚያስተምሩበት መንደር ወደ ተሰጣቸው አጉረስብ ከሲሄዱ ሙቆ ቅዱስ ጳውሎስ እንናገር አንድ ነገር አለ በዚህ በሮሜ መልኡቱ ላይ ዋዲ እንተ ቲ የኢየሱስ ሆነ ተመረከሙ ከሁሉ የሚሻለው መንገድ ላሳያቸው መጥቻለሁ ያለ ነበር የሚናገረው ስለዚህ መንገዱን አክታጫውን ማሳየት ግድ ያስፈልጋል የቀደመችው መንገድ ይችላል በዚህ መንገድ ላይ ተመላለሱ ይህን መንገድ እንዳትለቁ የቀደመችዋ ሲባል እንግዲህ አብቶ ወልድና ሰመ ክርስቲያን ያናገኛችሁባት ልጅነትን እየተቀበላችሁባት ከአብርሃም መንፈስ ቅዱስ ከማጽኔ ወርዳኖስ ከቅድስ ስላሴ ተወልዳችሁ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም የስላሴ ልጅነትን እየተቀበላችሁባት ይችላል ይችን አይማኖታችሁን አጠንክሩ ስለዚህ ያንን መንገድ ማሳየት ከዚህ አዋላ እንግዲህ ያው ቅዱስ ቁርባኑን ከተቀበሉ በኋላ ያው ራሳቸውን ለስጋው ደግሞ የሚሰጡት መጀመሪያ እንግዲህ መደረግ ያለበት ስለስጋው ደግሞ መማር አለባቸው ማወቅ አለባቸው በምን አይነት መልኩ ስጋው ደግሞ ማክብር እንዳለባቸው የሚቀበሉት ስጋ የማስጋ ነው የሚበሉት ስጋ የሚጠጡት ደም የማን ነው ያንን ነው እንግዲህ ያንን በደም እንዲረዱ በሚገባቸው መልኩ ከዚያ በኋላ ምን ያስፈልጋዋል እንደተባለው የቅዱሳኑን ገር ለያዘከሩላቸው የነገሯቸው በዚያ መንገድ ላይ ለምሳሌ ህፃናቱ ሲመጡ የህፃኑ የቅዱስ ቅርቆስን ታሪክ ቢነገር ቅዱስ ኪርቆስ 3 አመት ከ3 ወሩ ምን ያል ስራ እንደሰራ ምን ያል ተጋርሎ እንደፈጸመ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ምክንያቱም በሄሎቹ አታቢያተ ክርስቲያናት የምናየው ነገር ይሄንኑ ነው ለምሳሌ ወደ ኮምቲክ ቤተክርስቲያን ምንመጣ በግልጽ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን ያለው ነገር ህፃናቱን በሚገባቸው መልኩ ነው ስለዚህ የለም ማለት አይደለም እኛ ጋራ ካሪኩለም እኮ የለም አይደለም አለ ያ ካሪኩለም አለ ነገር ግን እንዴት ነው መጠቀም ያለበት ለህፃናት የሚገባው ነገር እነዚህ እነዛ ነገሮችን ያደረጉ ቤተሰብ ህፃናቱን የህፃናቱ አይምሮ በሚገባውና ሚያዝ በሚሽልበት አይምሮአቸው በሚቀበልበት መንገድ መንፈሳዊ ነገር ያው ማቀበል ግድ ያስፈልጋል እንዲያደረጉ ህፃናቱን ያው በዚህ መንገድ ያችን ሰዓት ነው ያችን ጊዜ እንዲያሳልፉ ማድረግ ግድ ያስፈልጋል ማለት የአንድ እናታችን ስጋት ይሆነና እናታችን ወደዚህ ወደ ዝግጅት ክፍላችን ይላኩት አንድ ጥያቄ አለ በርግጥ በተለያዩ መንገዶች ሁለታችሁም ለመመለስ ሞክራችኋል ገና እንደው አስረግጠን ለማለፍ እኚህናት ምሉት አንድ ጥያቄ አለ የ9 አመት ወንድ ልጅ አለኝ ከ7 አመቱ ጀምሮ አጽዋማተን ይጾማል በተለይ እስከ 6 ሰዓት በፍልሰት አጽኦም ግን ላስቆርበው ሳዘጋጀው ከ6 ሰዓት በኋላ ራበኝ ወይም ጠማኝ ይያለ ያስቸግረኛል በተለይ ጠማኝ ስለሚል ውሃ ሰጠዋለሁ ውሃ ከሰጠሁት በኋላ ካልቆረኩ ይያለ ያለክሳል ሰዎች ደግሞ በአቅራብ በአከባቢ ያሉ ወይም ደግሞ አብረውን ያሉ ምእመናን ደግሞ በጣም እየተቆጡኝ ይሄ ልጅ ህፃን ነው ምንም የሚያውቀው ነገር የለም እንዴት ለቁረብ ይያለ ተከለክዋለሽ ይያለ ይያሉ ያስቸግሩኛል ይሄ ህሊናይን በጣም እየረበሸው ነው ጠጥቶ ወይም በልቶ መቁረብ ይቻላል ወይ በተለይ ለህፃናት የሚል ጥያቄ ነው የጠየቁት ያ ህፃን የግዴታ እንግዲህ ከሰባት አመቱ ጀምሮ መቁረብ አለበት ብሎ ቢነገርም ግን እግዚአብሔር ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ሞነት ጨካ ያምላክ አይደለም እዚህ ጋር ለማለት የፈለኩት ምንድነው በልቶ ይቁሮ ለማለት አይደለም ህፃኑ የግድ መጾምስ ካለበት ሰዓት ድረስ ነው መጾም ያለበት የግድ ዴታ እንደተባለው ሰኞን ማክሰኞን ውሎ ቅዳሴ ማለት እኮ ነው ጾሞ ያንን ማድረግ ጾሙን ቆይታ አድርጎ ወደዚያ መሄድ የማይችልበት አጥም ካለው የግድ ዴታ በዛ ሰዓት ካልቆረበ ለነት አይሰጠም ተብሎ አይደለም ግድ ዴታው ትልቁ ነገር ምን አለበት ሰኞ ማክሰኞ ወረው የማይችል ከሆነ በልቶ ይቁሮ አትልም ቤተክርስቲያን አሁን እግዚአብሔር ቸር ነው ይቅርብ አይነው ምን ነው ምንድነው የግዴታ የህፃኑ አቀመና ጉልበት እንግዲህ ይለካል የግዴታ ያንን ህፃንም ምሮ ነው ይያለው እንደው የተጎስ አቆለም ውስጡ ሌላ ነገር እየተሰማው እንደዛ እንዲያደርግ አይደለም በቃ ያንን ሰዓት አይሽልም እኛ ወላጅ ወንድነ ማረጋ ያለባቸው እንግዲህ ወላጆች ማረጋ ያለባቸው ያንን ህፃን በቀዳሚና በሁድ መቆረብ በሚሽልበት በዚያ ሰዓት ማለት ነው ከሆነ ቅዳሴው ልክ በጧቱ ቅዳሴ አምጥቶ ያው መሸም እስከ አሁን ደሳባለው እስከ 6 ሰዓት መጾም ይችላል እስከ 7 ሚ ቆያል ሌሎቹ ደግሞ በለማድ ምንድነው ያው እንግዲህ አንድ አንድ ጊዜ ያው ከ 
ከየዋነት ማንጻር ይመስለኛል ይሄን ብሎ አንድ አንድ ምናልባት የሚናገሩት እንጂ የኛ ቤተክርስቲያን ስራቷ ቦልቶ ይቆረም ይባል ስራት የላትም ማንንም ሰው ቦልቶ ይቆረ ይሄ ሌሎቹ ነው ያው እመጥቀስን ባያስፈልግ የሌሎቹ ሃይማኖት በዚህ አይነት መንገድ የሚሄዱ አሉ ሃይማኖቶች አሉ ባለ መቆየተኛ ግን ያው ቢቻል እንደውም እንደውም 18 ሰዓት እኮ ነው አይደለም እንዴ 18 ሰዓት በቃ የሰውነታችን የበላ ነው ምግብ ኮስታችን እስኪጠፋ ያውም አፋችን ሬትሬት ስኪ ነው ድረስ ማዛው ጠረኑ ስኪ ቀየር ድረስ ያ ምሬት ስኪ ሰማን ድረስ ምን ቆይበት ነው ከዚያው ምክንያቱም ያ ምላካችን ምራይታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ጸዋት ወደ መከራ አስበን እኮ ነው ነገር መስቀሉን አስበን የተቀበለባት ያች መከራ መስቀሉ ተቀበለባት ሰዓት አስበን 18 ሰዓት ቆይት አደረገን ወደ ቅዱስ ጋውና ወደ ኩር ደሙ ምን ያው ምን ሸጋገር ወደዛ ምን ሄደው ንቆርባለን ሰነል 18 ሰዓት መጾም አለብን ያን መጾም እንኳን የማይችል ሰው 15 ሰዓት መጾም ያለበት ነው የሚባለው እንደ እንደ አቀሙ ህፃኑ ደሙ ሲሆን ያችን ሰዓት ካልቻለ ምን አለ በቃ አቀሙ ይፈቀደለበትን ቀን ተታስቦለት ከቀዳሜና ከውድ አንዱ ቀን ቢቆር እንደዛ ነው እንጂ በልቶ የሚለው ነገር ግን ተቀባይነት የለው በልቶ እኮ ለህፃናቱን ይከፋቻል ገሬ ይከፋል ብለን ምን አደርገው ነገር አይደለም ከመን ሰው ከመን ይከፋው ይልቅ እግዚአብሔር እንዳይከፋው ነው ለነጠነቀው ይገባ ምን ሊጠቅመው ነው ይሄ ልጅ ስጋው ደም ውሃ ተጠጥቶ የሚቀበለው ልጅ እንዲባረክ አይደል እንዲቀደስ እንዲከብር አይደል ምን ፈልገው ስለዚህ ህገዛሪ የጣስን እንዲከ እንዲ ይከብራል እና ይሄ እንደተባለው ለህፃናቱ ሁድ ቅዳሜን መልቀቅ ወለመጾም የሚችሉ ማቆረብ የሚችሉ ምእመናን ሰው የማክሰኝ እንዲቆሩ ማድረግ በኢትዮጵያውያን ቁጥር ስራቱና መሻሸት ነው እንጂ ይሄ የማይታሰብ ጉዳይ ነው በኢትዮጵያውያን እንዲህ አይነት ነገር አትፈቅድም ፍልሰት ዓለማርያም ጾም ጋር ታይዞ ያው በቤተክርስቲያናችን ከነሐሴ 1 እስከ 16 የጾም ወቅት እንደሆነ አውጃ ይህን ስራት የተገበረች ትገኛለችና ነገር ግን አንድ አንድ ሰዎች ግን ስባኤ በሚል በተለያዩ ምክንያቶች ከ16 በኋላ እስከ 21 የመጾምና በጾም በጸሎት የመወሰን ሁኔታ በብዛት በተለይ በገዳማት ወደ ገዳማት የሚሄዱ እና ሱባኤ የሚይዙ አንድ አንድ ሰዎች ላይ ይሄ ነገር ጎልቶ ይታያል በተለይም በቅርብ ጊዜ እነዚህ ነገሮች በጣም የተስፋፉ እየመጡ ነው ቅድስት ቤተክርስቲያን ያዘዘችው ከአንድ እስከ 16 ያለው በጾም በጸሎት ተወሰነን እንድንቆይ ነው እስከ 21 መቆየቱ ምን ያህል ከስራተ ቤተክርስቲያን አንጻር ምን ያህል ትክክል ነው አሁንም ቅድስት ቤተክርስቲያናችን የሰራሐት ቤት ናት ጾሙ የታዘዘው ያው የጾም ፍልሰት አለማርያም ከሰባት ተዋጽኦናት አንዱ ጾም ነው በአዋጅ ከተደነገገውና በፍታ ነገስም ከተቀመጠው ማንኛውም ከሰባት አመት ጀምሮ ያለ የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት መተከታ የሆነ ሁሉ የነን ጾም እንዲጾም በአዋጅ ታዘዋል ጾሙ ከናሲ አንስ ከናሲ 16 ቀን ይጾማል እንደተባለው ያው ሁለቱ ሱባዬ ነው ከአንድ እስከ ሰባት እና ከሰባት እስከ ያው ከአንድ እስከ ሰባት አንድ ሱባይ ነው ከስምንት እስከ አራት ያለው አንድ ሱባይ ነው ሁለት ሱባይ ብለን እንጠራው ማለት እኮ ነው እዛም አንድ ሰባት እዚህም አንድ ሰባት ሁለት ሱባይ ያዝበታል ከናሲ አንድ እስከ ናሲ 16 ቀን ያለው ሱባይ ስንት ነው ሁለት ሱባይ ነው ይሄን ነው ከዚያ በኋላ ነው እኮ ከሁለት ሱባይ የማያዝ በኋላ እኮ ነው ሐዋርያትም ያው ያሰውትና የተመኙት የልቦናቸው መሻት ሁሉ የተከናወነላቸው እንግዲህ አንድ አንድ ሰዎች ግን እስከ ናሲ አንድ ቀን በጾም በጸሎት የሚቆዩ አሉ ይሄ ተገቢ አይደለም ከሰራት ቤተክርስቲያን አንጻር ነው ምክንያቱም ጾም ፍልሰታን እንመናስበው እመቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሞታ ሞት እንድላድርጋ ልጇ በሰጣት ኃይልና ስልጣን ተነስታለች ነው ምንለው ተነስታም ነው ማለት አረጋለች ነው ምንለው የእመቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ትንሳይዋን ስናስብ እንደ ልጇ ትንሳይ ነው የቤተክርስቲያናችን ታላቁ ሊ ቅዱስ ያሬድ እንደተናገረው ትንሳያ ከመ ትንሳይ ወልዳ አይደለም ያለው ትንሳያዋ እንደ ልጇ ትንሳይ ነው ይላል ያምላካችን ምናይታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳይ እንዴት ነበር ነው ምንለው መጀመሪያ ዛሬ ነው የምንመጣው ትንሳያዋ እንደ ልጇ ትንሳይ ነው ብለን ስናስብ አምላካችን ምናይታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በእለት አርብ ወደ አዲስ መቃብር ወረደ ሶስት ማል ሶስት ሌሊት ተከርሰ መቃብር አደረ በሶስተኛው ቀን መፍረስ መወሰስ ያገኘው በመለኮታዊ ስልጣኑ ሞትን ድራትርጎ ተነሳ የተነሳባት እለት ወድናት ያችን የተነሳባትን እውር ትንሳይ ይዘን እስከ እውር ሳምንት ድረስ እንደ ስንት ቀን ነው መቆጠራት እንደ አንድ ቀን ነው መቆጠራት እንደ አንድ ለት ነው የምትቆጠረው እዚህ ጋር ነው አሁን 
ለናስተውል የሚገባው አሁን የሚወታችሁት ሳይ ደግሞ ነው ስላለን ናሲ 16 አለ 17 ን ይዛለን 18 19 20 21 ምን ነው ስላለን እንግዲህ አሁን ያንን ይዘር ለክ ያሁን ያንን ስናስብ እንደልጇት ንሳይ ነው በዛ ሰዓት የምታሰበው የእመቤታችን ትንሳኤዋ ብቻ ነው ምክንያቱም አሁን እመቤታችን ሞትን አድርጋ ተነስታለሽ አረጋለሽ ሱባዩ በ14 አብቅቷል በ15 ያው ሐዋርያት ያው የተደረገው ነገር እንግዲህ ወደዛ ወደ ታሪኳን መጣም ወደዛ ስንመጣ ግዜ ላለመሽተ ተብሎ ግዜ ላለመሽተ ፈልጌ ነው ስለዚህ ልክ በተክርስቲያኑም ስራቷ ያለው እንደዚያው ነው ከትንሳኤ ውድ እስከ ዳግም ትንሳኤ ውድ እንደ አንድ ቀን እንደሆነ ሁሉ ያ እመቤታችን ቅዱስ እንግዲህ ማለት ነው ትንሳኤውም ከ16 እስከ 21 ቀን ድረስ ያለው ልክ እመቤታችን ትንሳኤ የታሰበበት እንደ አንድ ለት ብለን እንቆጥረው ትንሳኤውን ያሰበን ብቻ እምናድርገው ነገር እንጂ በዚህ ሰዓት ሌላ ሰባይ ይዘን ሌላ ሌላ አንተን ይዘን እምናድርገው ነገር ይለ ጾም ይዘን እምንሰራው ስራ ይለም በቃ እዚያ ጋር ተከናውኗል ያዋሪያትም የልቦናቸው መሻ ተከናወነ እምን ጾመውኩ ያ ነገርኩ አይደለም ምህታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ለልጇ ደቀ መዛሙርት ያው ለልጇ ደቀ መዛሙርቶች እሷ የለመኗት ነገር ሁሉ እሷን አይተው ቶማስ ያየው ሚስተር እነሱ ምን ይረዱ መጀመሪያ በዮሐንስ ወልደ ጎርጓድ ከዚያ ዋላ በቅዱስ ቶማስ የታየው ሚስተር በቅዱስ ቶማስ እርገቷን እንደገና ደግሞ ይሄን ቤታችን ስጓ እንደሞ ለምቀበልና እንደገና ወደ አዲስ ወደ ጌትሰማይ ለመቀበል ዮሐንስ መጥቶ በነገራቸው ዜና ይሄንን ነው እንግዲህ በተለያየ በሁለት አመት ውስጥ ነው ሱባ የገቡት እንግዲህ በመጀመሪያው አመት በዮሐንስ ነው በሁለተኛው ዮቶማስን ነገር አይተው ነው ይሄንን ነገር ነው የልቦናቸው መሻ ተፈጽሟል ናሲ 16 ቀን እመቤታችን ስታርግ አይተዋታል ሞት እንደላድርጋ ተነሳ ስታርግ አይተዋታል ይሄንን ነው ያንን በማሰብ ነው ቤተክርስቲያናችንም ይሄንን ጾምኮ እኛም ደግሞ ካዋሪያቱ ባዋሪያቱ ላይ ያደረውንና ላዋሪያቱ የተረፈውን በረከት ለኛ ለነሱ ይወረደው በረከት ለኛም እንዲተርፈን ብለን በረከት በሜታ በሜታችን ለቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ የገለጸችውን በረከት ለኛም እንድትገልጸልን ከዚያ በረከት ተሳታፊዎች እንድንሆን ነው እንጂ እስከ 21 ቀን ድረስ ጾሙ የሚል ነገር የለም በዚህም ሱባይም ደግሞ የተፈቀደበት ነገር የለም ጥሩና ምንድነው አንዳንዴ እንትነን ከሰራተም ወጣ ምን ልበታል አንዳንዴ ከቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ወጣን ደራሳችንን ለምን እንዲያል ሆነም ይያለ ራሳችን ስራት ለመጨመር ምን መወከር ሰዎች አለን ትሩፋት አይከለከልም ማንም የራሱን ትሩፋት ይሄን አታደርግ ያን አታደርግም ብሎ የሚከለክል ይለም አማስሮ ወሰዶሱ ለነሐሴ ፍልሰታ 16 ቀን ወፋሲካ ሆኒ አማስሮ ወሰዶሱ ለነሐሴ ፋሲካው ይላል ነሐሴ አንድ ቀን ተጀምሮ ፋሲካው ነሐሴ 16 ቀን ብሎ ነው ፍታ ነገስቱ ይያንዳንዱ እኮ መነሻውን መረሻውን ይናገራ አብይ ጾም ከተነስተው ፋሲካው ወጥ እንደሚደርስ ጸምሃውራት ከተነስተው ፋሲካው መቼ እንደሆነ እ ጾማ ደህነት እነዚህ እነዚህ ሁሉ ፋሲካ አላችሁ እና የመለታችን እነም ጾም ፋሲካው 16 ነው ከዚህ ጾም እናቆ ፋሲካ ይለም ከዛ ከገዳሙ ለመቆየትኛ ለበረከቱ ተንሳዋንም ዘዋ ክብረንን መጣለን ካሉ መርካም ነው ይሄ ትርፋዝ ነው ክፋት የለውም ተንሳዋንም ዘው ጨርሰን እስከ አንድ ቀን እንደ አንድ ቀን ስለሚቆጥል ከ16 እስከ 21 ቀን ያለው እንደ አንድ ቀን ነውና እዛው ጨርሰን በጸሎታችን ቆይተን መጣለን ካሉ ጥሩ ነው መርካም ነው ጾሙ ግን መቸላ ከብሩት ነው ፋሲካው ካያ አንድ በኋላ ነው ፋሲካው ይከበር ማለት ነው ሁለት ሰላይ እኮ ነው ከሁለት ሰላይ በኋላ ሁሉ ሌላ ጾም የለም ስለዚህ ያልታዘዘ ነው እየሰራነ ያለና እሄ ትክክል ነው በየ አለስቶን በተክርስቲያኑ ይሄን አትል ፋሲቆ 16 እንደሆነ አስደግጣ ተነግራለ ፍታ ነገስቱ ማለት ነው አንቀጸ ጾም ላይ አውጥቶ መቼ ተጀምሮ መቼ እንደሚያልክ ፍታ ነገስቱ ማለት ነው እንግዲህ ከፍታ ነገስቱ ጭ ያለ ህግ የለን ይሄን ነው ምናቀው ማጠቃለ አንስተና ለጣናክ እስቲ መልካም እንግዲህ ያው ከተነሱ ሐሳቦችና ለጥዎች አንሳል ስንመለከታቸው ያው በዚህ ወጾመ ፍልሰታ ላይ በተለየ መልኩ ሁላችንም እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆነ የበደል ነው ከሰን ያጠፋነው እንደሞ ያው በእቅርታ ጠይቀን ስላለፈው ወደላችንና አጥያታችን በመጸጸት ራሳችን ለእግዚአብሔር በመስጠት እንደተባለው እንግዲህ ያለፈው ነገር አታስተውሉ የጥንቱን ነገር አታስቡ ዛሬ ለናንተ አዲስ ነገር አደርጋለሁ እንዳለው አምላካችን እግዚአብሔር ለናቱ ለቅድስ ተቅዱሳን ለነጽየ ተነጽዋን አምላካችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለድንግል ማርያም በገባላት ለወላዲት አምላክ ወገባላት ቃል ኪዳን መሰረት ሁላችንም ከእመቤታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም 
ከርሷ የምናገኘው በረከት እጅግ የተለየ እንደሆነ አመነን በአማራጅነቷ ተስፋ አድርገን ወለገጽክ ይትማhallሉ ሁሉም አዛ ቡላነ ምድር እንደተባለው የምድር ባለጠጎች አዛ ሁሉ በፊትሽ ይማለላሉ ተብሎ እንደተነገረ ሁሉ በመዊታችን በአማራጅነቷ ፊት ይወደቅን እየተነሳ የበለጠው በረከት ለመቀበል ራሳችንን ማዘጋጀት ልክ ወደዚህ ወደ ሱባይ ከመጓታችን በፊት እንደተባለው የተባሉት ነገሮች ሁሉ አስበን የተነገረው ነገሮች ሁሉ አስተውለን በዚያ መንገድ ወደዚህ መጥተን እዚያ ሙስ ተነን ደግሞ ለናደርጋቸው የሚገቡት ነገሮች ሁሉ በማስተዋል እንድንናደርግ የማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል ተብሏልና ነገሮቻችን ሁሉ በማስተዋል እንድንናደርጋቸው በይበልጥ የናት ልመና ፍት ያስመልስ አንገት ያስቀልስምና የሚያታችን አማላጅነት እጅግ የተለየ ነው እንግዲህ ከስላሴ በታች ምንና መሰገናት ምስጋና ምንና ቅርብላት ምዮታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ናት ወላዲት አምላክ ናት የምዳናችን መከንያት ናት በእውነት የነባችን አባሽ ናት ወነተኛ የደስታ መፍሰሻ የሚስጥር ሞላ የትኝ ተመክጃነሽ ይችንናት በአማላጅነት ተስፋ አድርጎ በመንጣት መታደል ነው መባረክ ነው እኛ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ለዚህ ሁሉ በረከት እኛ አድለኞች ነን ምንም እናጣው ነገር የለም በተለየ መልኩ በዛ ሰዓት የሚታሰበው በሽም በነሐ ከነሐሲ አንድ እስከ ነሐሲ 16 ጀምሮ እምናው ነገር እስከ ነሐሲ እምንመለከተው ነገር ምንድነው በእምነታችን ዙሪያ ሆነው በሰዓታቱ ጸሎት ላይ እንገኛለን በኪዳኑ ጸሎት ላይ ዛው እንገኛለን ውዳሴ ማርያም ትርጓሜ ያለ የእምነታችን ነው ቅዳሴው አን ትርጓሜ ያለ የእምነታችን ቅዳሴ ነው የሚተረገው ቅዳሴ ማርያም ነው ከዚያም ይቀደሰው እንግዲህ 14 ቀን ሲቀደስ ምን ነው የማይማን ነው የእምነታችን ቅዳሴ ነው የሚደንቅ ነገር እኮ ነው ያ 15 ላይ ነው እንግዲህ የሚለወጠው ያ 24 ቅዳሴ የሚቀደሰው ከዛ 16 እንደመለሰው ከዛ ያ ነው እንጂ እስከ 14 ድረስ ያለው ነገር በ16 የጌታ ቅዳሴ ነው ቅዳሴ እዚህ በ15 ያ ያ 24 ቅዳሴ ነው እስከ 14 ቀን ከቅዳሴው አጀምሮ ከአንድ እስከ 14 ምን ያወሩትን ሰዋይ የሚታችን ቅዳሴ ነው ይሄን ሁሉ በረከት ነው ምናገኘው ስለዚህ በተለየ መልኩ ራስን አዘጋይቶ በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ በቃ ያ ዓለም ነገር በመጣል ወደ ዓለም ዓለም መንግስት ቀድም እንደተባለው ያላችን እየረሳ ወደ ፊታችን ብቻ ለነቀበለ ወዳለው የጽርቅ አክሊል ሊሰጠን ወዳለው ወረከት ሁሉ ራሳችን አዘጋይተን መምጣት እንዳለብን በዚህ ጾም ውስጥ ደግሞ አሁን ላይ ያየን ያለ ነው ያግራችን ነዋራይ ሁኔታ ስንመለከት ማሰብ የሚያስፈልጋል በተለየ መልኩ በክፉ ሁሊና ተመነሳሳት እናየው ነገር የሚያድርጉ ሰዎች ከክፉ ሐሳባቸው ከክፉ ተግባራቸው እግዚአብሔር ደስ ከመይሰኝበት ሐሳብ ይወጣው ወደ ወጎ ነገር እንዲመጡ እነዚያም በክፉ ሐሳብ ላይ መልካም የሚያስቡ እየመሰላቸው ክፉ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ለኃጢያት ለበደል ነገር እየባሱ የሚሄዱትን ሰዎች ህሊናቸው ወደ ወጎ እንዲመጣ በጸሎት ማሰብ ለደከቡት እናስባቸዋለን እግዚአብሔር እንዲያበረታቸው ይወደቁ እንዲነሱ ያዘሩ እንዲጽናኑ ለሀገር ለምን ለዓለም ሰላምን እንዲሰጥ የተጀመረ ሁሉ ይሄ ርቀ ሰላም ሁሉ መለከቶ ነገር ሁሉ ወደ ወጎ ነገር እንዲመጣ ፍጻሜው እንዲያመር ይሄን ሁሉ ነገር በጾም ውስጥ ማሰብ ግድ ያስፈልጋል ስለዚህ ያው ሁላችንም በደስታ የምንሰጠው ነገር እንድንሰጥ ማንም ሰው በደስታ የሚሰጠው ነው ወዳልና እግዚአብሔር በራሱ እያንዳንዱ በልቡ ድርግ የሚገባው ነገር እግዚአብሔርን በመፍራት እንዲያደርግ ነው እንግዲህ ማጠቃለያ የምሰጠው አሳ አስመቀራሜኒ ያን ኮነት ድንገለ ማስሐታ ዲያብሎስ ይሐንስ አመራፈ 67 ከቁጥር 11 ላይ የቀደመችው ዮሐንስና ዮሐናን ድንግል ማርያም ያነጻጸረ ይናገራል በድንግልና የመጀመሪያው ድርሻ 103 ዮሐናት ይላል ግን ዲያብሎስ አሳታ ታለ ሁለተኛው አንድ ድንግል ማርያምን ግን መራፍ ቅዱስ ገብርኤል አበሰራት ያን ልብላ ልብላ አበላ ጸበለስን በልታ በዛች ጸበለስ ምክንያት አዳሙን ከገነት ይዛወጣች ተብላ ገነት ከመገኝባት ተርፍት ካለባት ከገነት ይዛወጣች እና ቤታችንን ግን የመላኩን ቃል ቃለ በስላት ሰምታ ሰውን ሁሉ ወደ ህይወት የሚመራው የህይወት አለቤት የህይወት መገኛ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን አስገኘች በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ተተከለ በዛ መስቀልም ሽፍታ ወደ ገነት ገባ አዳምስ ከዘሩ ዳነ ብሎ እመቤታችንን የተገኘው ህይወትና ከዮሐን ላይ የተገኘው ጥፋት ያነጻጸረ ይናገራል ስለዚህ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የደህነታችን መሰረት ድንግል ማርያም ናት የህይወት መገኛ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ወለደችው በኢየሱስ ክርስቶስ አማካይነት መስቀል ተተከለ መስቀል በመተከሉ ሽፍታውን የሰው ልጅም ከጥፋት ወጦ ወደ ቀደመ ርስቱ ተመለሰ ስለዚህ ለድንግል ማርያም ይሄ ያንሳታል ስትል ነው ያንሳታል ምእመናን ከዚህ በላይ ቢጾም ይፈልጋሉ ከዚህ በላይ የመብታችንን ፍቅር በእምናን ዘንድ ገደብ የለው ወሰን የለው 
ለዚህ ነው ቃል ኪዳኑ አጥብቆ ነስካውን ድረስ የቆየ ነው አንደንታችን ሳይበጠበጥ በሰላም ሌላም እኛን በጋራ አብረን እንመኖር የመብታችንን አረዴት በረከት አማላጅነት አብረን ስላለ ነው በዛው ላይ ደግሞ ምእመናን ለጋሶች ናቸው ቸሮች ናቸው ለጋሪ ያላቸው ለመብታችን ለቅዱሳን ያላቸው እምነት ፍላጎት ስስት የተለየ ነውና በዚህ ምክንያት ስካውን ተጠብቀን ጋሻ ጦር ሆኖ መከታ ሆኖ የነብታችንን አማላጅነት ይቅዱሳን በረከት ይእዛብር ቸርነት ይሄ ተደምሮ ነው ያኖረ ንስካውን ድረስ ይሄንን መዘንጋት የለብንም ትልዱ ወል ይረሳው ይገባለ ያይገባል በክርስቲያኑ በዚህ ላይ አጽንታ ልትሰራ ይገባታ ትልዱ ቢፈርስ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ተጠያቂ ናቸው የሀገር ህንጻ የሀገር ኢኮኖሚ በመንግስት ይገነባል የተልድ ህይወት ግን የሚቀረጹ በቤተ ክርስቲያን ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር አደላ ያሰጠ ለቤተ ክርስቲያን አባቶች ነው መንጋዎችን ጠብቅ ጠቦቶችን ጠብቅ ብሎ ተልድን አደላ ያሰጠ ለቤተ ክርስቲያን ነውና እዚህ ላይ የቤተ ክርስቲያን አባቶች አጥልቀው ሊሰሩ ይገባል በእውነት አማኝ ሆኖ ኦርቶዶክሳውያን እችንን ጾም በትጋት በጾም በጸሎት በእውነት በቅንነት የሚለግስ እየለገሰ የሚያስተምር እየተማረ የሚማርም እየተማረ ምንያዝን ይያዘነ እየራራ ለጸሎት እየተጋ መከራውን እየታገሰ እንግዳ እየተቀበለ ከሰው ሁሉ ጋራ በሰላም እየኖረ እንዲያሳልፈው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ሮሜን ምዕራፍ 12 ላይ ምንያዝን ይዘን ይራራ ይራራ የሚለግስ ይለግስ ጸጋ ነው ማስተማር ያለበት ያስተምር መንከር ያለበት ይመከራ ይሄ ለጋስነት ነው ፍትህ የሚሰጠው ምስጢር ተክል ፍትህ ይስጥ እና በእንደዚህ አይነት በረከት በረከት እንዳያመልጥን ለቅዱሳን የተደረገ በረከት እኛ ላይ እንዳይቆም በፍቅር በሰላም በእውነት ሆነን ክፉ ነገርን ተጸይፈ ምቀን እንድንጾሙ ወላድ ታምላክት ፍቀድልን ለዛ ሰዓት ሁላችንም በሰላም ያርሰን ማለት ፈልጋለሁ ወሰዋት ለእግዚአብሔር የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የፍልሰት አለማርያም ንጾም ምክንያት በማድረግ ካባቶቻችን ጋር ያደረግ ነው ቆይታ በዚህ ይጠናቀቃል ጥቆማ አስተያየት ወይም ጥያቄ ቢኖራችሁ መንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳማ አጠገብ ከሚገኘው ጽፈት ቤታችን ሰባተኛ ፎቅ በመምጣት እንዲሁም ደግሞ በስልክ ቁጥሮቻችን ጥያቄዎቻችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ ለነበረው ጊዜ ሁሉ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁት ቆዩ ዘንድ እንጋብዛለን